Bwana Yesu asifiwe sana wana na binti za Mungu kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali ambapo lipo na ponitazama katika bara la Ulaya bara la Afrika kwanza ni kusalimu na kushukuru na ninakupenda wewe ambaye ulipo katika mabara. Leo nyuma yangu utaona kuna kuna gari. Na hii gari na langi nyeupe. Lakini gari imefunguliwa milango. Lengo langu nataka utazame na vijana wenye hakili fupi na wengine wenye uelewa mdogo wanaweza wakaweka mawazo ambayo sio sawa kwa sababu sio kawaida mimi ku nyuma yangu kupaki gari na sio 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 kawaida yangu ku, kuonyesha la sulimali zangu ambazo Mungu ameachilia kwenye maisha yangu na baraka nizo nazo sasa hebu tazama hii gari kabla ya yote e, sijaweza ku, ku kuna nini itazama hii gari maana ukitazama hapa mbele na ukitazama vizuri ilivyo ina inapendezwa inavutia inavutia sana ukitazama hapa mbele inavutia sana uh, inavutia sana sasa kwa nini leo nimeamua kukuonyesha eh, hii gari usije sasa ukanitafsiri vibaya ila kuna somo ama kuna neno ambalo Mungu ametaka niongee na mtu mmoja hapa Linaweza ili somo lisikuhusu wewe hapo. Wewe uliyebarikiwa. Una mali, una ma- magari, una pesa. Inaweza isikubariki. Lakini roho bwana ananiambia kuna mtu hapa atainuka na kwenda mbele zaidi. Sasa hii gari mimi cha kwanza uelewe ilikuwa ni maombi yangu nipate kumiliki gari hii. Na hii gari unavyoiona hivi wengi wanazifahamu hizi ni cloud na kuna cloud ni matoleo tofauti tofauti sasa hii ni cloud ambayo mimi nimeibadilisha kwa sababu mimi ni mlevi wa magari mimi na ugonjwa huu uoge sifichi mtu kwamba mimi ni mpenzi wa magari kupenda kitu sio dhambi isipokuwa unataka ukipate kwa wakati sahihi na Mungu akupatie hizo eh, baraka ama hicho kitu unachokitaka sasa angalia uh, ukitazama hii gari kwa clown kama clown tu e, kawaida ambavyo unaweza kukuta kainunua clown lakini hauwezi kaikuta iko hivi kwa sababu ukiangalia gari ni clown lakini nimeibadilisha nimefanyia mod 5 maana unanunua gari lakini unaiongezea tena nguvu kwa kutaka uifanye vile unavyotaka kwenye ulimwengu wa leo vyote vinawezekana kwamba hii gari ninavyotaka iwe hivi kwa hiyo ukiangalia gari na hii gari yangu ukiangalia huku mbele ukitazama huku mbele kila mtu lazima angalie lazima tazame. Gari ikitokea lazima mtu ashtuke hii gari ya namna gani. Ni kwa sababu sio kwamba nataka kumuonyeshea mtu. Hapana, mimi ni mtumishi wa Mungu. Hivi ni vitu vya kawaida, mimi nimemiliki magari mengi. Lakini unavyoona hivi hili kuwa gari ya ndoto yangu. Kwa sehemu moja, nimemiliki magari mengi lakini hii kwa jinsi nilivyo hii modify. Nilikuwa nataka hivi toka muda mrefu, toka zimetoka hizi gari. Sasa kitu kimoja. Kwa nini nimeamua kuonyesha gari? Na kwa nini nimekwambia mimi nina hobi ya magari? Kitu ambacho ninataka nizungumze kwako kiko katika matayo sita mstari wa 33. Najua naweza nikatazama na mtu mwenye mapesa na magari ya kutosha. Eh? Lakini kuna kitu hapa nataka kuongea na mtu kijana, mtumishi awae yeyote. Sio kwa lengo la kujivuna ama kufanya chochote, maana haya ni makabati, maana haya ni, ni mabati tu. Katika Mathayo 6:36, 36 tunasema lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya yote atawapa pia. Ninarudia. Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya yote atawapa pia. Nilichokuja kugundua katika ulimwengu tunakosea njia ya kutafuta tunachokitaka. Badala ya kutafuta yule yule yule, yule ambaye ametengeneza kila kitu kumtafuta kwanza kumpata kutafuta kwanza himaya yake kujua yeye anakaa wapi kujua yeye ana sheria gani kujua yeye ana matakwa gani tunaanza kutafuta u, wale ambao hawahusiani na kutupatia hivyo vitu tunamwacha mwenye vitu tunamwacha mwasisi wa vitu yeye amesema nitafuteni kwanza mimi ambaye ninajua ku, ninajua vyote vichangu mimi ndio vya chanzo ya, ya, ya vyote mnavyovitaka kwa tunako watu wengi kwenye ulimwengu huu tunajiona ni maskini. Tuna tunatafuta tuna vitu tunavyovitaka hatuvipati kwa wakati. Ni kwa sababu hatumtafuti kwanza mwenye hivyo vitu 
hatumtafuti kwanza na kumjua yule mwenye vitu bali tunaanza kutumia njia zetu ambazo sisi si wa wenye vitu hivyo sisi hatujui hizi vinapatikana patikana vipi Na ndio maana imefikia tua badala sasa huyu Mungu atupatie hivyo vitu kwa sababu yeye ndio mwenye vitu anatokea kiumbe mmoja ambaye anaitwa shetani anaanza kutudanganya njia mbadala ya kuweza kuvipata hivyo vitu sasa hivyo vitu tunapoenda kuvitafuta kwa njia hiyo anajotudanganya shetani kwamba ndio vinapatikana kwa njia hii sasa unajikuta tunamkosea Mungu ambaye hata huyu anayetudanganya huyo shetani ambaye anasema atatupa na yeye ameumbwa na huyo ambaye hatumtaki ili kusudi kumtafuta atupatie hivyo vitu. Kwa kumbe neno la Mungu linasema hapa, chochote kile ambacho tunakitamania kwenye dunia hii kwa neema, yani kwa kwa, kwa kwa wema kutamani ni dhambi. Tamani. Sione tamaa. Labda kuna ile tamaa ya ya wokovu, tamaa ya ile njema. Sasa anasema ya kwamba kuna vitu ambavyo vyote mnavyovitaka kila kitu kama unataka mke unataka mume unataka magari kama haya unataka gari la levo yoyote unalolitaka kwenye nafsi yako unajua kila mtu ana levo yake ukiona nimekuonyesha kwamba hii ilikuwa nataka gari kama na hii sasa leo hapa akiniona mtu yule bilionea kule yule bilionea akaona una au aliyetengeneza hii clown akaona una unaiposti una anasema hii ndio ilikuwa nania anakusema hii sasa mimi kitu mimi ndo nimetengeneza. Kwa hiyo levo yake yeye ndio ametengeneza. Umenena vizuri, yeye ndo ametengeneza. Kwa hiyo anaweza kanishangaa sana. Eh? Au wale matajiri wa kina Baresa, kina nani, anaweza kanishangaa. Lakini kila mmoja ana nafasi ya levo yake. Nazungumza tu na mtu ambaye anataka kutoka mahala kwenda sehemu fulani. Kwamba usihangaike kujibedisha kutafuta njia ya kutafuta kufanya kazi sana. Unaweza ukafanya kazi kidogo sana lakini ukatumia muda wako mwingi kumtafuta Mungu. Ukashangaa katika utendaji wako wa kazi kidogo kwa muda mdogo, umefanikiwa kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo nazungumza rafiki yangu. Usitumie nguvu nyingi kwenye kutafuta pesa. Usitumie plani nyingi, usitumie akili nyingi sana kujibidisha. Nifanyeje ili nitoke kwenye uchumi, nijingamue, nipate kitu ninachokitaka, ili nibarikiwe, ili niwe tajiri, ili nitoke kwenye mtu. Ufanye hivi, nataka nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Unaweza ukatumia nguvu zote, akili zote na usifanikiwe kupata hivyo vitu na usivipate kwa wakati na ukajikuta umepata wakati umeshakuwa mzee. Usivipate kwa wakati unaotaka kuwa kama kijana na kuvitumia. Unaweza ukavipata umeshachelewa na wakazi wako umeshakufa na hivyo vitu. Nataka nikwambie kwa sababu gani? Tunakosea namna ya kuvitafuta hivyo vitu. Tunatakiwa tumtafute kwanza Mungu mwenye vitu. Nataka nikuhakishie kila kitu unachokitaka unaweza kukipata kwa hiyo tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Neno lake linatuelekeza hapa linasema hivi. Wewe ambaye unayesema unataka gari aina yoyote. Unajua kwenye ulimwengu huu kitu kinaitwa gari. Mtu kila mtu anahitaji kuwa na gari. Nisikize vizuri. Neno la Mungu linasema hivi. Katika matayo sita ufunguo wa ufunguo wa maisha yako ni huu hapa. Sita, sasa na tatu matayo. Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo yote at- tembea katika matakwa yake ni kuziishi sheria zake ni kutembea maagizo yake kuyaishi mapenzi yake maelekezo yake ukatembea katika maelekezo yake nini anachotaka ukifanye kwenye ulimwengu huu amekuumba kwenye maisha yako wewe ufalme wake unataka uonekane kwako kwenye mazingira gani kwenye uwe na, una, una hatima gani kwenye dunia hii Mungu kwa nini alikuachilia lazima utafute kusudi la kujua ufalme wa Mungu umekusudia nini kwenye maisha yako uishi vipi kwenye dunia hii kwa hiyo anasema tafuteni kwanza acheni kutafuta kwanza magari acha kutafuta kwanza mwanamke acha kutafuta kwanza pesa utajiri Acha kutafuta kwanza magorofa. Acha kutafuta umaarufu kwanza. Tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Kwa lugha nyingine, mtafute kwanza Mungu umfahamu. Yeye ndio chanzo cha hayo magari. Maana anayetengeneza haya magari ndiye aliyemuumba. Maana anayetengeneza hizo za anaenda kuchimba dhahabu wote watakuletea. Wewe utavipata. Chanzo cha umaarufu ni Yesu, ni Mungu. 
anasema nitafuteni kwanza mi kwa lugha nyingine nitafuteni kwanza acheni kutafuta utajiri acheni kwenda kule acheni kuzunguka kwa waganga acha hivyo wale waganga wenyewe hawawezi kufanya chochote pasipo kuwapa uhai wangu mimi maana hata mganga ameumbwa na Mungu kwa nini uende kwake yeye huyu ambaye na wewe ni kiumbe kama cha kwako tunaenda kumpigia magoti mganga wani na anakuambia njoo kinyume nyume ili unikupe gani njoo ufanyeje yani anakuambia vua nguo zako fanya hivi huu unatembea uchi kila siku asubuhi saa sita unaenda kuoga maji ya ziwani kila siku masharti kibao usivae nguo nzuri ndio utapata utajiri wako usilale kwenye kitanda mateso ya nini hayo Hey, utaki ili uwe na magali lakini wewe usiyapande <laughs> unapanda basket sasa wewe yani ni yote hayo tuyapitia hayo anasema ukija kwangu ukaupata ufalme wangu nitakupa utajiri ambao utakuwa na amani utapewa gari lako utalipata kwa wakati wako utaendesha kwa wakati wako na, ma, na ukisha pata utajiri wa Mungu hauwezi ukatoweka ghafla hivyo kama unavyotoka wa waganga utajiri wa kishetani ukikosea tu mashariki nakwambia hivi unakuwa omba omba wa mwisho mpaka sifuri ulikuwa unatembea unatembea kwa kuendeshwa na gari unaanza kuendeshwa na maguta yaani utajiri wa kichetani ukichukosea kidogo maana yake una, unaishi unatembea mm. kama umeambiwa kwa siku unatema mate mara tano hey, kuna mashariki magumu mtu mmoja aliambiwa ili uweze kumiliki utajiri wako na kuendesha ukiamka asubuhi Lazima uende njia panda ukateme mate mara mbili Umenelewa? Kila siku akawa anaamka anaenda. Akifika pale anatema mate mara mbili Tua moja, tua, mi, tua, mi, tua, 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 mi, tua. Sasa hiyo siku akaenda akawa anaumwa mafua. Alipokuwa anaumwa mafua wakati anatema twa 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 akaingiwa na ile chafya anatema mara 12 anza umeambiwa usiteme zaidi ya mara mbili mara 12 ama usipungue zaidi ya mara 12 sasa ile chafya wakati anaenda kupiga ile ya 10 tu tu akaingiwa na chafya kwa ile chafya ikasababisha ateme mate zaidi ya mara 12 utajiri ulifia hapo <laughs> alafu hapo hapo akashangaa magari yake kule mara ajali mara huko imetokea huko mara huko anapigwa simu huko kule megongana ngombe zake zimefanyaje oh imeko ajali ma... siku moja majanga akasema sasa nimefanyaje ile chafya imekuja kumwalibia nini utajiri kwa nini akaamua kufunga safari kwenda kwa yule aliyempa utajiri nani mganga wa kienyeji kufika kwa mganga wa kienyeji anaulizia jamani mganga huyu watu wanawakuta wapo wengi kwenye ule mji wa mganga anajiuliza mbona watu wako wengi eh inawezekana huyu mganga anatibu watu wengi kumbe hiyo siku anafika hapo kwa mganga watu wanalia msiba mganga amefariki <laughs> angalia mganga mfanyaje amefariki hasa wewe umekosea masharti umetema mate mara zaidi ya mara mbili na utajiri umekufa. Aliyekupa utajiri na yeye amefariki. Wanalia msiba. Ayaniambie, <laughs> nini kinatokea? Maana utajiri umekatika umeyuka kama upepo kwa sababu hautokani na Mungu mwenye asili ya kukurudishia utajiri. Yeye hafi. Hata kama ukionekana namna ya kumentain utajiri waga ni mgumu. Sasa Mungu anakupa elimu pia ya na unaweza kumwambia nifanyeje ili utajiri wangu uendelee kuwepo ili nisishuke chini. Rafiki yangu acha kuangaika kutafuta utajiri huko acha kuangaika kutafuta mali huko acha kuangaika kwenda huku acha kujibidisha huko acha kufanyaje nataka nikwambie hivi vitu unavyoviona hivi ni vyako magari iwe hama wana vijana wengi wa bongo flavor wanunua hama marenji wa kina nani wa kina diamond sio wanaita usijui magari gani yale anaitwaje yale magari yale anaitwa ni anaitwaje les les Hayo ndio magari ma Rolls Royce yale. Lakini mimi sioni sio hobi yangu kununua ma Rolls Royce yale. Si sio hobi yangu hii. Yaani yaani siji nikwambieje? Mimi ni mpenzi wa magari lakini Rolls Royce hamna. Kwa sababu ni gari kwanza ni anasa ni yake. Yaani kwangu mimi naona kama siwezi kuinunua hiyo gari. Siwezi. Ila hapa mimi naona hii ni zaidi ya Rolls Royce kwa taarifa yako sasa. 
Hii hapa gari yangu hii ni zaidi ya Rolls Royce. Unaweza ukapanda kwenye Rolls Royce humo. Alafu mimi nikapanda huko mimi naona Rolls Royce iko chini zaidi ya hii gari yangu hii. Ndio uone sana nilivyoizika mimi. Ndio ujue kila mmoja na obi yake. Nikwambia mimi ni mpenzi wa magari lakini sio kupenda ma Rolls Royce. Ndio ujue sasa. Sasa ndio nakwambia hivi, ukimtafuta kwanza Mungu anakupa vyote. Unataka nyumba? Nyumba anakupa. Nyumba ni udongo huu. Lakini cha ajabu wewe rafiki yangu usimiliki udongo na udongo nao na ukashinda haiwezekani udongo na ukanyaga kwa nini usiumiliki lazima umiliki unaambia kwamba usipomiliki ari usipomiliki ari maana yake ni kwamba wewe ni kama mkimbizi kwenye nchi yako jitahidi umwambie Mungu umwambie Mungu ni haki yako kumwambia usitafute njia nyingine mbadala Haiwezekani uko kwenye nchi yako na uishi kama mtu mkimbizi maana kama hauna sehemu ya kuishi kama hauna hata kiwanja ka plot namba 2 maana yake ni kwambie kwamba wewe ni mkimbizi kwenye nchi yako usikubali kwa sababu mwenye kugawia hivyo vitu anawagawia watu wote acha kuona watu wanaanza kukwama ah huyu anajiinua huyu anajitapa huyu ni, ni mtu fulani huyu anajionyesha onyesha huyu hapana mengine tunaamua kuyafanya haya ni kwambie kwamba kwa vitendo Mungu chochote an, unachokitaka ana uwezo wa kukupa endapo anasema ukitembea katika matakwa yake anasema ukimtafuta kwanza vyote mnavyotaka vingine mta fanyaje mtazidishiwa usikate tamaa wewe unayemtafuta Mungu mtafute Mungu unaweza ukaonekana ni mjinga kwa wakati unamtafuta Mungu unaweza ukaonekana kama uko kinyume na watu wengine unaweza ukaonekana ni mwenda wazimu unaweza ukaonekana kama umekosa hakiri wakati unamtafuta Mungu mimi nataka ni kuhakishia hapa mimi hapa nilipo sijasoma Nimekuwa nikishuhudia sana vijana ambao wamekata tamaa juu ya huyu Yesu. Vijana wamekata tamaa juu ya huyu Mungu. Ninakuonyesha nguvu ya mafanikio. Ninakuonyesha siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio sio Freemason nilikotoka, sio kwa waganga nilipokuwa, sio kwa wachawi nilipokuwa, sio kwenye makafara nilipokuwa. Hapana, siri ya mafanikio yenye amani ni kwa Kristo. Ni kumwamini yeye na kutafuta ufalme wake. Tafuta mapenzi ya Kristo juu ya maisha yako. Alafu utashuhudia mafanikio juu ya maisha yako. Utashuhudia miujiza ina toka masemu tofotofoti hivi unajua Mungu ana baraka zako kila ulimwengu kila mahali ulipo Mungu ana watu wako ana watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya maisha yako hivi unajua kwamba kuna watu wameandaliwa ili wewe uinuliwe hivi unajua kwamba kuna watu wako New York hivi unajua kuna watu wako Marekani hivi unajua kuna watu wako Tanzania kwa ajili yako hivi unajua kuna watu wako Arusha hivi unajua kuna watu wako wako wako, wako Zimbabwe Mungu tu haujamtafuta ili awaguse wale watu wanasubiri Mungu anasubiri tu umtafute Umf- na ufalme wake alafu uanze aanze kuwachomoa kule kule ana wachomoa utashangaa mchomoa kule Amerika utakuwa amchomoa Lagos amemchomoa China amemchomoa Japan amemcho watu wameandaliwa wapo umezaliwa na watu wa kuku- kukuendeshea maisha yako wapo kwa sababu baraka ziko ndani ya watu na Mungu ndio mwenye watu yeye ndio anaweza kuletea connection naongea na mtu mwenye akili finyu kwamba lazima uende Freemason kwamba lazima uende kwa waganga kwamba lazima ili ubarikiwe ili uwe mkubwa lazima uende na kutoa hizo hakiri wengine wanasema hapa mimi msijasoma nimekushuhudia mimi nimejitoa yaani waswahili wasema nimejizima data kwa Yesu kujieleza hivi mimi sijasoma hapa ninajeuri tu ya Yesu na unitishi chochote uoga nawaambia watu kwa jeuri niliyo nayo ya huyu Yesu sio jeuri nyingine jeuri tu ya Yesu kwamba Yesu hajawahi kumtupa yeyote hawa amesoma hajasoma alikuwa wa mwisho darasani alikuwa anaangalizia majibu huwa unaangalizia majibu Unaweza ukawa namba moja kwa maisha yule alikuwa na uh, unamwangalizia akawa jibu. Na kwa mbio kweli. Siri ya ufungua mafanikio sio mapambano ya asubuhi. Niende huko. Eh hey, nifanye hiki na leo nifanye hiki. Nifanye huko. Nifanye sio. Na siri ya mafanikio sio kusoma sana. Siri ya mafanikio sio kuwa na ma, na, na, na kesho huko kesho huko kesho unaweza ukawa nayo hayo mamiladi yote na hayo mafanikio kwako yasiwepo na amani ukawa ni mateso ni sawa sawa hujafanikiwa ukawa na utajiri ambao unautaka lakini usiitwe utajiri kwenye maisha yako watu wanakuona una utajiri lakini wanakuona wewe 
we unajiona ni maskini unatamani hata wale maskini wasiokuwa na vyo kwa nini mimi nimeishi maisha hayo ya kumiliki hizo mali ambazo zenye utajiri sawa lakini unamiliki hizo mali watu wanakufurahia watu wanakuona unaishi maisha kumbe we unawezeku unawatamani hata wanaolala wana mtaani maana wana amani wako huru sasa ukiwa unamiliki pesa ambazo zina masharti ya kishetani nataka nikwambie unaendesha roizi roizi <laughs> lakini una wazi roizi roizi mwisho tarehe fulani inaenda kunitoa duniani hivi unajua kuna watu wanapewa mikataba ya miaka kumi kwamba miaka kumi hii ik, 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 mpaka inafika miaka kumi yani wewe nakupa utajiri wa kutisha hivi hujawahi dunia ya leo hapa kijana unakuta unajiuliza umri huu mdogo ameutoa wapi utajiri huu yani hivi wewe ushangaani yani unashanga ana mahela kuna kijana mmoja anajiita sij 6x6669 sij 8 amejichola chola pale kijana ana hela pale marekani ni mwana hip hop sij nataka nikwambie shetani kijana amempatia pesa chafu za sija naendaga benki waenda kuambia leo nitengenezeeni maburunguti 500 na ni dola 100 100 maburunguti ya pesa na magari yanayotembelea hayo ndio balozi lozi yani bilioni moja bilioni mia, bilioni moja bilioni moja bilioni mia, bilioni yeah, magari yake ndio amepaki hapo apaki gari naloanzia hizi milioni milioni hamsini ni, ni uchafu basi unajiuliza kijana mdogo na unamzidi umri ametoa wapi hela manake kuna ameambiwa anaweza kama amepewa mkataba wa miaka 30 aishi duniani miaka 30 lakini kafara yake ameshatoa kafara kubwa ya kuua watu ama kufanya chochote kile ameambiwa tu hivi wafanye hivyo damu ama hawa anatoa kafara kila siku moja mbili tatu ama afanikishe mpango fulani ambao kwa shetani wanaotaka kupitia yeye atakabizwa utajiri na hiyo sasa hivi ndio katika mabala ulayo uko ndio kawaida vijana wanaozaliwa katika kizazi hiki wanakulia swala la kwenda kwa shetani limeshatengenezwa tu formula ni ya kawaida tu ni kwamba ni kama hapo kwenda kujiunga unapewa utajiri ni kuingia tu msaini sasa kule sasa hivi hakuna mbinu eti uoga uoga kama huku Tanzania huko amna kwa hiyo unafika tu pale ukijana unataka eh mimi nataka eh na mimi nataka kuwa tajiri kabisa unapewa na sign pale ukitoka pale tajiri wewe hapo We anza kula bata We kama meno ya bandia ya bilioni moja vijana wanatembea meno tu haya akifanya <laughs> yani wewe unajenga gorofa tano ishirini afu unakula maisha yako yote hapa Tanzania unakula maisha yako yote unakaaga tu hivi unakula maisha yako yote meno mikono hii pete hii imekaa hapa pete hii hivi mtu anameweka mikono anajiuliza kwamba pesa hazina pa kuzitumia inabidi aweke mkono huu pete wakati wa unaga pete na huu pete na huu pete na huu pete na huu pete na huko anaweka huku huku bangi sijini ni cheni na cheni na cheni na huku na huku anaweka cheni huku yamejaa macheni kama 20 mara mbili na huku na huku sasa kwa sababu pesa hazina pa kuweka zaidi anaona sasa zingine achole matatu huku ambayo ya ajabu ajabu yani mwili wote huku huku anaweka mabitu vyo mbalimbali yenye hela yani mwili wake ukikamata ukaufurumua hivi wote <laughs> ukifurumua hivi mwili wake una una unaweza ukatoka na, na bilioni za kula maisha yako yote lakini vyote amevipata wapi amevipata kwa shetani na hana hana uchungu navyo kwa sababu ameshaji sacrifice yeye sio akwenda mbinguni yeye ameshanyosha maisha yake kwamba mimi ni wa miaka 25 duniani nitakula stale zote za dunia nitakula disco zote makasino yote pesa utajiri wote nitapanda level zote za ndege duniani nitaenda kumbi zote za stale duniani lakini mwisho wangu miaka 30 Urakuwaifu. Ndivyo unavyofanya. Kwa hiyo usishangae katika huo. Lakini hawana amani kwa sababu utajiri wako unajua baada ya miaka 20 nitakuwa nimekufa. Baada ya miaka 15 nitakuwa nimekufa. Na unapokuwa umekufa zile pesa hazibaki kwa ndugu jamaa. Yaani wewe uko wako huku unabaki ni maskini. Watoto wako kama wako ni maskini. Hizo pesa zinaondoka na mwenye yule aliyekuwa ameingia mikataba. Sasa nakwambia hivi neno la Mungu linasema 
ili upate utajiri ili upate kitu unachokitaka tafuta kwanza Mungu tafuta kwanza kumjua Mungu tafuta kwanza kuyajua mapenzi yake tafuteni ufalme wa mbinguni kwanza na mengine yote mtayapata unataka gari utapata unataka mume utapata unataka kuwa maarufu utapata kwanza Yesu Yesu ni kila kitu asikudanganya yote jivunie kuwa na Yesu Taz- oh la la la, la. sijini kuambia hivi Nikomee hapo ndugu yangu. Kwa hiyo usiangalia hapa ni, mimi nimekuletea. Mimi sina sina sio si, kwamba mimi sina ushamba na magari. Mimi nimeuliki magari. Sio mshamba na magari. Ila tu nina hobi ya magari. Napenda magari. Yaani huo ndio ugonjwa wangu mimi. Ndio maana ukiingia kwenye gari yangu, ukiingia kwenye gari yangu utaikuta gari yangu humo ndani nime blandi blandi humo ndani. Nime blandi blandi humo ndani mode 5 mode 5 umeshana vizuri. Kwa hiyo tafuta kwanza ufalme wa mbinguni na vitu vyote Mungu atakupatia. Vyote unavyotaka afya atakupa, amani atakupa, ndoa atakupa, watoto atakupa, unachokitaji utakupa. Hawezi kukuacha kama umemtafuta yeye na kumjua yeye. Niseme tu kwamba nikutakie neema na baraka za Kristo Yesu. Amen. Asante.